ஏப்பா தம்பி நீங்கள் ஒரு யூடியூபர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அது தமிழில் கண்டென்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பேர் வந்து கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மதன் கௌரி மதன் கௌரி அப்படிங்கிறவருடைய யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் த்ரீ மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை பார்க்கலாம் இங்கே வந்து முப்பது பேர் கிடைக்க முடியும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு திரட்டுறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது பட் எனிவேஸ் வில் கோ ஃபார் தேட் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க உங்கள் எல்லோருக்கும் முதல்ல நன்றி ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம உலக தலைவர்களில் ஒருத்தர் வந்து மதன் கௌரியை தேடிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் என்னென்னா ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி ஒரு <laughs> அங்க உள்ள ஒரு தூதரகத்துல உள்ள ஒரு நபர் கூட சொல்லியிருந்தாரு கிம் ஜாங் உனால இழந்து நடக்க கூட முடியல அவரால் நடக்க முடியாத நிலைமையில தட்டு தடுமாறிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற பல செய்திகள் பல வதந்திகள் இந்த கட்டத்துல தான் வந்து மதன் கௌரி அவர் வந்து ஒரு வீடியோ செஞ்சிருந்தாரு அந்த வீடியோ வந்து நியூ ட்விஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள லிங்கை தட்டி பார்க்கலாம் மதன் கௌரி நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க அவரோட வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா மூணு தியோரிஸ் வச்சுருப்பாரு கிம் ஜாங் உனுக்கு என்ன ஆயிருக்கும் அடுத்து யார் நார்த் கொரியாவோட சர்வாதிகாரியாக வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறையா விஷயம் அவர் வந்து பேசியிருப்பாரு இப்போ என்ன நடந்துன்னா மறுபடியும் இருபது நாள் கழித்து நம்ம கிம் ஜாங் உன் நார்த் கொரியாவுடைய லீடர் மறுபடியும் மீடியா மின்னுக்கு வந்திருக்கிறாரு ஸோ இருபது நாள் கழித்து வந்தானே அவர் முதல்ல தேடுற நபர் வந்து மதன் கௌரி அப்படின்னு சொல்லி மீம் கிரியேட்டர்ஸ் எல்லாம் இன்னொரு பொருளை கிளப்பி விட்டுட்டு இருக்காங்க அவர் வந்து யாருப்பா நான் இனிமேல் வரமாட்டேன்னு சொன்னது அப்படின்னு கேட்பாரு அப்போ மதன் கௌரி கேட்குறாருலாம் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி மீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இது அவரே அவருடைய ட்விட்டரில் கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு இதுக்கப்புறம் கீழே உள்ள லிங்க்ஸ் தட்டி பார்க்கலாம் இந்த மீம்ஸ் எல்லாமே ஸோ எனிவேஸ் பிரதர் உங்களை வந்து ஒரு பெரிய லீடரே தேடிட்டு இருக்காருன்னா நீங்கள் பெரிய ஆள் அதனால் பார்த்து பத்திரமா இருக்க கிம் ஜாங் உன் அப்படிங்கிற பொழுது நார்த் கொரியாவுடைய வாரிசுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க தாத்தா அப்பா அப்புறம் இவர் அவங்க அப்பா இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு வந்து அப்போ தான் இருபது வயசு கிட்ட அவருக்கு வந்து ஒரு அண்ணன் இருக்கு கிம் ஜாங் நாம் கிம் ஜாங் நாமுக்கும் மிலிஷாவுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு ஏன்னா அவர் இறந்து போனது இந்த இடத்துல தான் மலேசியாவில் இப்போ கிம் ஜாங் உன் வந்து லீடர் ஆவாரா கிம் ஜாங் நாம் லீடர் ஆவாரா அப்படின்ற நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் கடைசியாக நார்த் கொரியாவுடைய தலைவராக இருக்கிறார் கிம் ஜாங் உன் கிம் ஜாங் உன் நார்த் கொரியா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் சவுத் அப்படிங்கும் போது நார்த் கொரியா சவுத் கொரியா அப்படிங்கும் போது மேலே கீழே தானே இருக்கும் ஆனால் நார்த் கொரியாவுடைய ஜியோகிராஃபிக்கல் பொசிஷன் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் சைனா அப்புறம் சவுத் கொரியா நடுவில் வந்து நார்த் கொரியா இருக்கும் இப்போ கிம் ஜாங் உன் அவருக்கு எதுவுமே ஆகலை இருபது நாளைக்கு பிறகு ரொம்ப நலமான நிலையில் திரகாத்திரமாக அவர் வந்து இப்போ மீடியாவில் வந்து பப்ளிக் அப்பியரன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஸோ இஸ் டோட்டலி ஃபைன் 